here, which is called the roof of the world, is truly a pearl in the vast Asian space. Since the ancient times and to this day, the Pamir has been and remains a favorite place for tourists, travelers, and climbers. The Ismaili Somoni Peak, with an altitude of 7,495 meters above sea level, being one of the highest peaks of the world, is considered for mountaineers to be a sacred place on the fairy land of Tajikistan. In Pamir, there are a wide range of such peaks having the skyline heights. The height of these peaks is 6 to 7,000 meters. Along with these, lovers of mountain peaks, tourists and scientists, admirers of the world of beauty are also fascinated by the glaciers of Tajikistan. One of such tremendous glacier, which is truly called the miracle of nature, is the Fetchenko Glacier. The great stocks of snow and ice are concentrated in the highland part of Tajikistan. The glaciers of Tajikistan, the number of which reaches more than 1,000, occupy an area of 8,476 square kilometers. About 16 glaciers reach more than 16 kilometers in length, including Fetchenko and Grum Gurjimailo glaciers. The most sacred treasure of Tajikistan is its rivers and lakes which takes their origins from the glaciers. The total length of 947 rivers of this country is over 28,500 kilometers. They account for more than 60% of the hydropower resources of Central Asia. There are numerous lakes in Tajikistan, especially in Badakhshan area. The largest of them are Karakul, Zorkul, Rankul, Bulunkul, and Sares. In general, the Pamirs have over 1,450 lakes and 220 rivers, or 83% of the country's water resources. Lake Sares is called a sleeping beauty, for it attracts every individual to itself with its purity, transparency, unusual delicious taste, beauty and splendor. This miracle of nature contains 17 billion cubic meters of fresh water, which can be used as drinking water for the peoples of Central Asia and other neighboring countries. Tajikistan is called the land of curable springs. In Tajikistan, there are over 200 springs and curative mineral and hot springs that heal many diseases. Garm Chashma is one of such hot curative springs, which is located at a distance of 45 kilometers from the city of Koro at an altitude of 2,770 meters above sea level. The mineral waters of the Garm Chashma spring are famous not only for their medicinal features but also for their hydrogeological characteristics. Due to its chemical and physical features, this spring is similar to waters of Istisu in Azerbaijan, the gas, hydrogen, carbonate springs of Piatigorsk, Zheleznovodsk in the Caucasus, Haidusa Boslo and Kharkani in Hungary and even has advantages in comparison with these water sources. That is, Garm Chashma Spring of Tajikistan differs from all these sources in the presence of a large number of sulfates, silicic acid, a huge number of active micro and macro elements including aluminium, iron, magnesium, bromine, and fluorine, which certainly increase the biological value and medicinal features of water. Swimming in Garam Chashma Spring Pool and sun bathing is recommended for the treatment of skin diseases such as squamous herpes, eczema, neurodermatitis, sclerodermatitis, skin itch, ichthyosis, lesion planus, 
psoriasis, vitiligo, and others. Along with Garam Chashma Spring, healing mineral and hot springs of the sanatorium and resort areas of Khoja Obigarm, Shohambari, Obigarm, Zumrad, Hawatav, Bashor, Shohdara, and dozens of other picturesque places and health resorts of Tajikistan have a huge natural and climatic potential for recreation and treatment of various diseases. Everyone who loves nature and its gifts should visit Tajikistan and enjoy amazingly beautiful mountain landscapes and crystal pure and healing springs. We believe that this sunny country is a miracle of nature and history in the planet. The Varzov, Baljuvon and Romid zones are natural, recreational and tourism regions that contribute to the development of tourism in the country. In the Republic, currently, 65 up to 70 percent of sanatorium and tourist facilities are restored and about 35 private tourist recreation areas have been built. Tajikistan has more than 20 sanatoriums and resorts with natural and medicinal potential and modern health and recreational infrastructure. The most well-known resorts in Tajikistan are Bahoristan, Khoja Obigarm, Garm Chashma, Avis City, Eden Aqua, Zumrad, Shohambari, Pulisangin, Saturn, Havatag, Sarob, Spa Hayat, and Obigarm, possessing wide medical facilities and favorable recreational conditions. The main tourist potential of the Republic of Tajikistan, together with its paradisical nature, are over 3,000 memorials of historical and cultural heritage, six state complexes and historical and cultural reserves, a huge number of historical and local history museums, house museums, libraries, cultural and entertainment centers, reserves and unique natural places, as well as individual architectural, historical and archaeological monuments. Currently, the ancient settlement Sarazm and National Park from the Republic of Tajikistan are included in the UNESCO World Heritage List. 13 units of historical and cultural monuments of national importance through the transnational program Great Silk Road are included in the UNESCO preliminary list. Also, in April 2015, the ancient monument, the medieval city of Holbok, in the nomination of tangible memorials of international importance, was awarded the International Award Global Rating Nomination of the Institute of the International Ratings titled International Rating System, UNESCO. It should be noted that there are more than 100 monuments related to the Islamic history and culture such as mausoleums, madrasas, and mosques in the Republic of Tajikistan. Customs, traditions and rituals, craftsmanship and mastership, national cuisines and clothes of Tajiks being an ornament of this ancient land, enchant and shock everyone who comes to Tajikistan. The magic hands of Tajik masters truly create miracles. They inspire life in creations made of water, clay, stone, minerals, wood and fabrics, jewelry and pottery, stone carving and painting, blacksmithing and knife making, making wooden utensils, carpet weaving, satin making, sewing skullcaps, embroidery and others are among the national crafts of the Tajiks which take their origins from depths of centuries showing the 8,000-year history of these ancient people. Everyone who has ever sat at the Tajik Dasarkhan will always remember the unusual taste of the Tajik bread, pilaf, hurutob, homshurbo, shirchoy, roasted meat, other dishes made by Tajik hostesses and chefs. Oriental sweets, delicious sunny fruits, natural Tajik juices have an unusual taste and give strength, inspire optimism and a positive mood. 
thousands of buildings built by the magic hands of Tajik architects in the cities of Dushanbe and Khujan, Bokhtar and Khorog, Kulab and Panjikent, Hisar and Istarafshan, and other regions of the country, attests to the centuries-old culture of urban development of the Tajik people. All the cities and regions of Tajikistan, which are characterized by beauty and splendor, have modern conditions for travel and living. Travel to Tajikistan is simplified and accessible to every tourist. You can travel to sunny Tajikistan by plane, train and car. Tajikistan has direct flights to the cities of Moscow, St. Petersburg, Almaty, Bishkek, Riga, Istanbul, Dubai, Urumqi, Frankfurt on the Main. More than 10 domestic and foreign air carriers provide their services in the air transportation market through Boeing aircrafts. In addition, the national airlines Tajik Air and Somon Air make over 10 air flights a week from different regions Kujan, Kulyab, and Khoro. In Tajikistan, there are several airports with national and international importance. Comfortable hotels and modern roads and infrastructure are at the service of guests and tourists, but sincerity, warm welcome and Tajik hospitality are still the most important factor that a trip to Tajikistan for foreign tourists will be unforgettable and surprisingly interesting. Welcome to Tajikistan! Сейчас вы познакомитесь со сказочным краем, который славится своими кристально чистыми родниками, синими озерами, бурлящими реками, райскими садами и цветниками, вершинами, устремленными в заоблачную высь, историческими памятниками древности, гостеприимным, искренним и мудрым народом. Таджикистан – это удивительно красивый край, где в одно время можно наблюдать четыре времени года. И этот живописный и прекрасный уголок планеты является колыбелью арийской цивилизации. Основными видами туристической деятельности в Таджикистане являются альпинизм, горноспортивный, горнолыжный, этнографический, санаторно-курортное лечение и интерохота. Для развития этих видов туристической деятельности имеются условия и возможности, отвечающие международным требованиям. Лидер нации, президент Таджикистана, уважаемый Мумали Рахмон, объявил 2018 год годом развития туризма и народных ремесел. В рамках этой инициативы для развития сферы Туристическим компаниям предоставляется ряд преференций и в целом услуги туристической отрасли становятся доступными для всех желающих. Это начинание свидетельствует о том, что двери Таджикистана открыты для всех любителей природы, истории, культуры, музыкального искусства, древнего зодчества и градостроительства. Таджикистан расположен на юго-востоке Центральной Азии на перекрестке Великого Шелкового пути. Таджикистан на севере и западе граничит с Узбекистаном 1322,9 километров. На севере и востоке с Кыргызстаном 987 километров. На востоке с Китаем 494,95 километра. И на юге с Афганистаном 1344,15 километра. Площадь составляет 142 600 квадратных километров. С запада на восток она протянулась на 715 километров, а с севера на юг – 509 километров.
9 сентября 1991 года Таджикистан обрел государственную независимость. В настоящее время 150 стран мира официально признали суверенитет Таджикистана. Этот древний край спокон веков привлекает внимание туристов и альпинистов. Ведь современный Таджикистан – это горная страна, расположенная на высоте от 300 до 7495 метров над уровнем моря. 93% территории страны составляют горные хребты, относящиеся к Памирской, Гесаро-Алайской и Тяньшаньской горным системам. Эти горные хребты разделены богатыми и плодородными землями Ферганской, Зеравшанской, Вахшской и Гесарской долинами. Труднодоступные горные вершины Таджикистана придают стране еще большую привлекательность и великолепие. Почва, растительность и животный мир Таджикистана разнообразны, плодородны и имеют резко поясной характер. Растительный покров богат плодородными деревьями, тысячами видов растений, которые широко используются населением. В Таджикистане обитают свыше 80 видов млекопитающих, более 365 видов птиц, 49 видов рептилий, около 40 видов рыб, свыше 10 тысяч видов насекомых. Здесь встречаются снежные барсы, рыси, медведи, волки, лисицы, куницы, а также олени и архары. В настоящее время в Таджикистане действуют четыре заповедника – тигровая балка, рамид, даштиджум и зоркуль, 13 заказников и национальный парк. Общая площадь охраняемых территорий составляет 21% от территории Таджикистана. Памир – который называют «крышей мира», поистине является жемчужиной на обширном азиатском пространстве. Еще с древних времен и по сей день Памир был и остается излюбленным местом для туристов и альпинистов. Пик Исмуэли Сомони высотой 7495 метров над уровнем моря, являясь одним из высочайших вершин мира, считается для альпинистов священным местом на сказочной земле Таджикистана. На Памире множество таких пиков, устремленных в небесную высь, высота которых составляет 6-7 тысяч метров. Наряду с этим любители горных вершин, туристы и ученые, поклонники мира прекрасного, очарованы также ледниками Таджикистана. Одним из таких гигантских ледников, который поистине называют чудом природы, является ледник Фетченко. В высокогорной части Таджикистана сосредоточены громадные запасы снега и льда. Ледники Таджикистана, количество которых достигает более 1 тысячи, занимает площадь 8476 квадратных километров. 16 ледников достигают более 16 километров в длину, в том числе ледники Печенко и Грум Крыжимайла. Самое сокровенное богатство Таджикистана – это его реки и озера, которые питаются водами ледников. Общая протяженность 947 рек этой страны составляет свыше 28 500 километров. На их долю приходится более 60% гидроэнергетических ресурсов Центральной Азии. В Таджикистане, особенно в Бадахшане, сосредоточено множество озер. Крупнейшими из них являются Каракуль, Зоркуль, Ранкуль, Булункуль и Сарес. В целом на Памире имеется свыше 1450 озер и 220 рек, или же 83% водных ресурсов страны. Сарецкое озеро называют «спящей красавицей», 
ибо оно привлекает к себе своей чистотой, прозрачностью, необыкновенным сладостным вкусом, красотой и великолепием. Это чудо природы содержит в себе свыше 17 миллиардов кубометров пресной воды, которую можно использовать в качестве питьевой воды для народов Центральной Азии и других соседних стран. Таджикистан называют краем целебных источников. В Таджикистане функционирует свыше 200 родников и целебных минеральных и горячих источников, которые исцеляют множество болезней. Гарм Чашма является горячим целебным источником. Он расположен на расстоянии 45 километров от города Харок на высоте 2770 метров над уровнем моря. Минеральные воды источника Гарм Чашма славятся не только из-за своих целебных свойств, но и своими гидрогеологическими свойствами. По своим химическим и физическим свойствам этот источник близок с водами из Тису в Азербайджане, газоангидрида карбонатными источниками Пятигорска, Железноводска на Кавказе, Хайдуса Босло и Харкани в Венгрии. Даже имеет преимущество в сравнении с этими источниками. Гарм Чашма отличается от всех этих источников наличием в своем составе большого количества сульфидов, кремниевой кислоты, огромного количества активных микро- и макроэлементов, в том числе алюминия, железа, магния, брома и фтора, что безусловно повышает биологическую ценность и целебные свойства воды. Купание в бассейне источника Гарм Чашма и принятие солнечных ванн рекомендуется для лечения таких кожных заболеваний, как чешуйчатый лишай, экзема, нейродермит, склеродерматит, зуб кожи, ихтиоз, красный плоский лишай, псориаз, витилига и другие. Наряду с источником Гарм Чашма целебные минеральные и горячие источники санаторно-курортного направления Хаджа Обигарм, Шамбары, Обигарм, Зумрат, Хаватак, Башор и Шохдара и десятки других живописных уголков и здравниц Таджикистана обладают огромным природным и климатическим потенциалом для отдыха и лечения различных заболеваний. Каждый, кто любит природу и ее дары, должен посетить Таджикистан и насладиться удивительно красивыми горными пейзажами и кристально чистыми родниками и целебными